ভাষার মাসের আজকের বিকেলে কৃষ্ণ জানার আছে বলার আছে অনুষ্ঠানে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে রয়েছে আমি তাসলিমা এবং আজ বরাবরের মতো আমাদের মাঝে একজন অতিথি রয়েছেন তার সঙ্গে আমরা অবশ্যই কথা বলবো কিন্তু তার আগে জানার আছেতে আজ যা রয়েছে তোমাদের জন্য তা একটু জেনে নেব চলো আজ আমরা জেনে নেব শাহ আব্দুল করিম সম্পর্কে কিছু তথ্য উনিশশো সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি বাংলা গানের কিংবদন্তি শিল্পী শাহ আব্দুল করিম সুনামগঞ্জের দিরাই থানার উঝানধল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কালনি তীরে বড় হওয়া আব্দুল করিম কিশোর বয়স থেকে গানের সাধনায় যুক্ত করেন নিজেকে তিনি এক হাজারেরও বেশি গান লিখেছেন তিনি নানা বিষয় নিয়ে যেমন গান লিখেছেন তেমনি গানের নানা শাখায়ও কাজ করেছেন তার লেখা ছয়টি গানের বই প্রকাশিত হয়েছে একুশে পদকপ্রাপ্ত এই খ্যাতিমান শিল্পী দু সালের বারোই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন বন্ধুরা জেনে নিলাম আমরা এবারে জেনে নেব যে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে কে রয়েছেন আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন মডেল ও অভিনেতা সনি রহমান এবারে কথা বলছি আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে তোমাদের সঙ্গেও কথা বলতে চাই কুইজ খেলতে চাই ফোন করো কথা হবে স্বাগত আপনাকে আমাদের আজকের কুইজ শোতে কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ধন্যবাদ এন টিভিকে আজকে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান জানার আছে বলার আছে প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আর বিশেষ করে আপনি জানেন যে গতকাল ব্যালেন্সটাইন ডে গেল ভালোবাসা দিবস পয়লা ফাল্গুন আমি আজকে এই অনুষ্ঠানে বসে সবাইকে সেই ভালোবাসাটাই জানাতে চাই এবং সেই ভালো লাগা থেকেই আসলে আজ আমরা ভাইয়াকে আমন্ত্রণ করেছি আজ আপনি আমাদের মাঝে এসছেন আমরা সবাই অনেক আনন্দিত আমিও আনন্দিত বিকজ যে আপনাদের আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আমার ভালোবাসার মানুষ যারা আমাদের দর্শক তাদের মুখোমুখি হতে পেরেছি জি এবং ভাইয়া কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে মডেল এবং অভিনেতা তো অভিনয় এবং সেক্ষেত্রে বলবো যে বড় পর্দার অভিনয় দিয়েই আমরা আজ আমাদের গল্প শুরু করতে চাই যে চলচ্চিত্র তো কাজ করা হচ্ছে একটু চলচ্চিত্রের কথা একটু শুনবো যে কোন কোন কাজগুলো করা হচ্ছে আসলে ছোটোবেলা থেকে আমি হচ্ছে চলচ্চিত্র প্রেমী একজন মানুষ ছিলাম প্রচুর পরিমাণের বাংলা ছবি দেখতাম আর তখনকার আসলে অনেক শক্তিমান অভিনেতা অভিনেত্রী ছিল আর বাংলা ছবির বর্তমান প্রেক্ষাপটকে যদি আমরা চিন্তা করতে চাই তো আগের প্রেক্ষাপটটা আসলে অনেক সুন্দর মুহূর্ত ছিল ঈদ মানেই হচ্ছে যে নামার শেষে ছবি দেখতে যা বিশেষ অকেশন মানেই হচ্ছে বাংলা ছবি দেখতে যা সো আমি ছোটোবেলা থেকে মনে ধারণ করতাম যে আমি একজন অভিনেতা হব বাট চলচ্চিত্র না নাটকে সেটা বিষয়টা আমার স্থির ছিলাম না তবে এখন আমি চলচ্চিত্রে কাজ করছি আমি তিনটি ছবিতে অভিনয় করছি আমার ছোটোবেলা থেকে একটি স্বপ্ন ছিল যে ভিলেন চরিত্র অভিনয় করা তো এখন আমার জীবনের শুরুর যে চলচ্চিত্র সেটিতে আমি ভিলেন চরিত্র অভিনয় করছি সেকেন্ড যে ছবিটি সেটিতে আমি একদম অফ ট্র্যাক একটি গল্প সেখানে আমি হিরো চরিত্র অভিনয় করছি আর এখন যে ছবিটি রানিং স্ট্যান্ড নাও যে আমার গেট আপটা দেখতে পাচ্ছেন হেয়ার স্টাইল এটি হচ্ছে একটি অ্যাকশন ধর্মী একটি ছবি এটা তো আমি হিরো চরিত্র অভিনয় করছি আচ্ছা এই যে মানে প্রথম ছবিটার কথা একটু জানতে চাই যেটাতে ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করছেন সেটার গল্পটা একটু শুনি আসলে ভিলেন চরিত্রের কথা যদি আমি বলতে চাই তাহলে আমি আজকে এখানে বসে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব যারা আমাদের দেশের আইডল ছিল চলচ্চিত্রের আইডল ছিল রাজীব ভাই মরহম রাজীব ভাই ফরিদি ভাই গোলাম মোস্তফা ওনাদেরকে আজকের এই অনুষ্ঠানে বসে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই আর আসলে আমার ভালো লাগাটা আসলে নেগেটিভটাই সবচেয়ে বেশি ছিল তো আমি যে ছবিতে এখন হিরো চরিত্র অভিনয় করছি ঠিক ওনার নাম হচ্ছে মিজানুর রহমান মিজান পরিচালক ওনার প্রথম ছবি দিয়ে কিন্তু আমার চলচ্চিত্রে আসে যেটাতে আমি ভিলেন চরিত্র অভিনয় করেছি তো ওনায় উনি যখন আমাকে আসলে প্রথম প্রস্তাব দেয় যে তুমি প্রথম আমাকে উনি ভিলেন করার বিষয়ে খুব সাজেস্ট করে যে আমার সেই স্বপ্নকে ঘিরে ওনাকে যখন আমি আমাকে উপস্থাপন করি যে আমি ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করতে চাই তখন ওনার ফার্স্ট ছবিতে আমি ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করি দেন যখন উনি আমাকে আবার হিরো চরিত্রে প্রস্তাব দেন তখন আমার একটা প্রশ্ন থাকে যে আসলে আপনি আমাকে কেন ভিলেন ভিলেন থেকে হিরো কেন করছেন তাহলে তার মানে হচ্ছে কি যে আমাদের দেশে কিন্তু একটা জিনিস আছে যে হিরো করলে ভিলেন করা যাবে না ভিলেন করলে হিরো করা যাবে না তো ওনার একটা বিষয় ছিল যে উনি আমাকে জবাব দিয়েছিল যে তুমি আমার কাছে কাছে একজন পরীক্ষিত সৈনিক যে 
কেন যেন মনে হয়েছে যে তুমি ভিলেন যে গেট আপ নিয়ে তুমি কাজ করেছো উনিও নাকি অনেক প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে যে ওকে দেখতে তো হিরুর মতন কিন্তু ভিলেন কেন আচ্ছা তো ভিলেন চরিত্রে যেই ছবিটিতে অভিনয় করেছেন সেটাতে আপনার সঙ্গে আর কারা কারা অভিনয় করেছেন এখানে ভিলেন চরিত্রে আমার সাথে অনেকেই আছেন শক্তিমান অভিনেতা শতাব্দী আদুত জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত একজন আর্টিস্ট আরেকজন বিশেষত্ব একটি এই ছবিতে একটি ব্যতিক্রম চরিত্র অভিনয় করছেন এক কালের আলোচিত নায়িকা মুনমুন যাকে হচ্ছে আমার কো আর্টিস্ট হিসাবে সেও ভিলেন করছে আচ্ছা তো আমি ভিলেন করছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় যে কেমন লাগছে অভিনয় করতে সেই কথা অবশ্যই জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে একজন বন্ধু রয়েছে সঙ্গে ফোনটা নিয়ে আমরা কথাই ফিরছি আমাদের হ্যালো কে বলছো হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছো বলো হ্যালো আপু আমি সামিয়া দিচ্ছি স্নেহা আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছো এবং কোন স্কুল জ্যাকপুর ইউনিভার্সিটি স্কুল ক্লাস 9 আচ্ছা এবার বলো কোন বিভাগ থেকে আজকে তুমি কুইজ খেলতে চাও প্রশ্ন নেবে কোন বিভাগ থেকে বলো আপু বাংলার মুখ বাংলার মুখ আচ্ছা ঠিক আছে বাংলার মুখ বিভাগ থেকে তোমার জন্য প্রশ্ন থাকছে প্রথম প্রশ্ন বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে কবে পৃথক করা হয় ক পহলা নভেম্বর দু হাজার সাত খ নয় নভেম্বর দু হাজার সাত ক এগারোই নভেম্বর দু হাজার সাত বলো কবে পৃথক করা হয় पचंद खान बहदुर नुसरत जंग ग चार्लस डावेलि बोलो मानी सकल चरित्र अभिनय मंच आशा शिल्पी তো আসলে আমি আমার প্রত্যেকটি চরিত্রকে আমি মনে ধারণ করি করি যে আসলে আমাকে একজন ডিরেক্টর তার চাহিদা অনুসারে যখন যে ক্যারেক্টারটি প্লে করতে বলে আমি চেষ্টা করি যথা সম্ভব সেই চরিত্র অভিনয় করা তবে হ্যাঁ ভিলেনটা আমার অনেক পছন্দ কারণ আমি মনে করি যে একটি গল্পে যদি নেগেটিভ বিষয় না থাকে সেখানে কিন্তু পজিটিভটা ধারণ হয় না ধরেন এক্সাম্পল যদি বলা হয় যে একটি হিরো শুধু রোমান্টিকতা দিয়ে কিন্তু একটা গল্প হতে পারে না একটি গল্প মানে হচ্ছে একটি পরিবার আমি মনে করি একটি পরিবারে কিন্তু সুখ দুঃখ কষ্ট অনেক কিছু মিলে কিন্তু একটি বিষ একটি পরিবারের লাইফ লিড করে একটি পরিবার সে পথ চলে সো একটি গল্প একটি গল্প একটি পরিবারের মতন সেখানে দুঃখ থাকবে কষ্ট থাকবে এখন যে চলচ্চিত্রটিতে কাজ করছেন সেটা নিয়ে একটু শুনবো এখন আমার যে ব্যস্ততা যে চলচ্চিত্রটি করছি চলচ্চিত্রটির নাম হচ্ছে তোলপার আচ্ছা মিজান রহমান মিজানের পরিচালনা ছবিটি শুটিং চলছে আমাদের অলমোস্ট ফোর্টি পার্সেন্ট শুটিং হয়েছে এবং শুটিংয়ের পাশাপাশি পোস্ট প্রোডাকশনের কাজও হচ্ছে আচ্ছা এটি একটি অ্যাকশনধর্মী ছবি দর্শক আমাকে এই ছবিতে একজন অ্যাকশন হিরো হিসাবে দেখতে পাবে আচ্ছা তো আপনার সঙ্গে আর কারা কারা কাজ করছেন আমার সঙ্গে আমি দাবি খাটিয়ে বলবো যে যেটা আসলে আমি যখন দেখি যে কোনো গল্পে বাচ্চা থাকে কোনো হিরো হিরোইনকে বাচ্চার বাবা হতে হয় তখন অনেকেই আসলে এই ক্যারেক্টারটা করতে চায় না তো আমার এই গল্পের সবচেয়ে বিশেষত্ব হচ্ছে যে আমার একটাই বেবি থাকে আমার দুইটি নায়িকা এরই মধ্যে হচ্ছে একজন কাজ শুরু করেছেন কাজ করছেন আরেকজন নায়িকা হচ্ছে টু পার্ট স্টোরি দুটি ভাগে বিভক্ত গল্পটা তো ফার্স্ট পার্টে হচ্ছে কাজ করছেন মৌমিতা মৌ আর আমার এই ছবি তো নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করছেন মুনমুন 
মাহমুদুল ইসলাম মিঠু যাকে বদ্দ মিঠু নামে চিনে শতাব্দী আদুত তারপরে আমার মায়ের চরিত্র অভিনয় করছেন সুচরিতা আপা চিকন আলী মারুফ আকিব সহ অনেকেই আমার সব সিনিয়র আর্টিস্টেই এখানে কাজ করছেন এই যে সিনিয়রদের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে বা এটাতে নিশ্চয়ই নতুন যারাও রয়েছে তো যদি বলি যে একটু সিনিয়রদের কথা একটু জানতে চাই যে কেমন লাগছে আসলে তাদের সঙ্গে কাজ করতে আসলে যখন সিনিয়রদের সাথে কাজ করি তখন অনেক সময় স্বপ্নের মাঝে হারিয়ে যাই কারণ আমরা যারা মিডিয়াতে আসছি কাজ করতে তারা কিন্তু তাদের অভিনয় দেখে তাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি একসময় একসময় তাদেরকে যে টিকিট কেটে হলে যে তাদেরকে দেখতাম তাদেরকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন দেখতাম তাদের মতো অভিনয় করব তো আসলে সিনিয়রদের সাথে যখন কাজ করি তখন আসলে সত্যি একটি স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যে তাদের অনেক সহযোগিতা থাকে তাদের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা নিয়ে কাজ করা যায় ওনারা অনেক হেল্পফুল আমাদের জেনারেশন থেকে অনেক হেল্পফুল অবশ্যই অনেক কিছু জানার থাকে শেখার থাকে আচ্ছা যদি বলি যে ভাই নিশ্চয়ই ছবি দেখা হয় বা চলচ্চিত্রগুলো এখনকার চলচ্চিত্র দেখা হয়েছে বলছিলেন যে আগে চলচ্চিত্র দেখা হতো তো এখনকার যে চলচ্চিত্রগুলো হচ্ছে সেগুলো কেমন লাগছে আপনার কাছে আসলে যেটা হচ্ছে যে আগের এটার জন্য আসলে অনেকটাই হচ্ছে আমাদের বাজেট এবং আমরা যারা অভিনয় করি এদের অনেক আমি বলবো অনেক উইক পয়েন্ট আছে যেরকম যদি বলা হয় যে আমরা না আসলে অভিনয় করি বাট অভিনয়টাকে কতটুকু মনে ধারণ করি এটা হচ্ছে একটা বিষয় যে আগে একটা এমন একটা সময় ছিল যে আমরা দেখতাম আমি কিন্তু ক্যামেরার পিছনে কাজ করেছি যে টিম ওয়ার্ক একটি কাজের জন্য সময় দেওয়ার বিষয় থাকে একটি কাজ নিয়ে ডিরেক্টরের সাথে টিম ওয়ার্ক করা তো আমাদের হচ্ছে কি সমন্বয়ের অনেক অভাব আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের মার্কেটটা অনেক ছোট আর মার্কেটটা ছোটো এবং দিন দিন হচ্ছে আমাদের হলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সরকারিভাবে যদি উদ্যোগটাকে আরও যদি এটাকে জোরালো করা হয় যেহেতু চলচ্চিত্রকে শিল্প ঘোষণা করা হয়েছে আমি মনে করি যে আমাদের দেশের সরকারকে এই বিষয়ে আরও এগিয়ে আসা উচিত তো আমি এখন বলবো আসলে অনেকটাই যে আমাদের দেয়াল আমাদের এই স্বপ্নের জায়গা অনেকটাই দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে তো আশা রাখছি যে আমরা পারবো যে বাঙালি কিন্তু হার মানতে জানে না সেভেন টু ওয়ানের কথা যদি বলতে চাই বাঙালির এত অস্ত্র ছিল না এবং সেই প্রসঙ্গটা নিয়ে আরও একটা ব্যাপার আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে বড় পর্দায় কাজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার থাকে ফাইটিং ডান্সিং ডাবিং এই যে এই মজার ব্যাপারগুলো বা ইন্টারেস্টিং ব্যাপারগুলো থাকে এইগুলোতে আপনি আসলে কীরকম উপভোগ করেন বা এগুলোর জন্য একটা প্রস্তুতিরও ব্যাপার থাকে তা আপনি আসলে নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করেছিলেন বড় করেন বড় পর্দায় কাজ করা অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা ইয়ে কারণ হচ্ছে আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে আমরা যখন ঘরে বসে টেলিভিশন দেখি অনেকগুলো চ্যানেল থাকে যখন বিজ্ঞাপন আসে তখন কিন্তু চ্যানেল চেঞ্জ করে ফেলে আর চলচ্চিত্র মানে হলে যে ছবি দেখার যে বিষয়টা থাকে সেটা কিন্তু একটা প্রস্তুতি থাকে যে আমি এই সপ্তাহে এই ছবিটা আসবে আগে থেকে পাবলিসিটি হয় কাকে নিয়ে যাবে ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে হোক পরিবার নিয়ে হোক ওদের একটা মাস্টার প্ল্যানিং থাকে যে আমরা ছবিটা দেখতে যাব তার মানে হচ্ছে টু ফি টু থার্টি প্লাস মানে আপনাকে তিন ঘন্টার সময় হাতে নিয়ে যেতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে চ্যানেল চেঞ্জ করার সুযোগ নেই সো ওই জায়গাটা অভিনয় করা আসলে অনেক কষ্টের ব্যাপার যে দর্শকদেরকে তিন ঘন্টা ধরে রাখা যে বিষয়টা সো আমি যখন কাজ করি আমার অনেক ভয় কাজ করে আপনাকে আগে থেকে কোনো প্রস্তুতি ছিল এই যে ডান্সিং বা ডাবিং বা এই ধরনের ফাইটিংয়ের ব্যাপারে আমার যেটা হচ্ছে যে তোলপার যে ছবিটা এখন রানিং এটি একটি অ্যাকশনধর্মী ছবি আমি এটা আমার সাথে ডিরেক্টরের সাথে আগে থেকে আমার ফাইট শেখা ছিল আগে থেকে ডান্স টু থাউজেন্ড টু থে টুতে আমার শেখা তো আমি আসলে আমার ফিল্মের ফিল্মে কাজ করার কথা ছিল অনেক আগে থেকে অনেক আগে থেকে এই আগের কথাগুলো আমরা আবারও শুনবো কিন্তু একজন বন্ধু অপেক্ষা করছে ফোনটা নিয়ে আমরা কথায় ফিরছি হ্যালো হ্যালো আপু আমি দোলন কে বলছো জি আপু আমি দোলন আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছো এবং কোন স্কুল বলো খুব ভালো আচ্ছা প্রশ্নটা তাহলে তোমাকে করেই ফেলি হ্যাঁ প্রথম প্রশ্ন হোয়াট ইস দ্য মিনিং অফ ক্রাই ওল্ফ এ সিলেকশন বি শো অ্যাঙ্গার সি গিভ এ ফলস আলম বলো
500 টাকা সমমূল্যের বই রইল তোমার জন্য এবারে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে টারটিয়ারি मींस এ প্রাইমারি বি মেইন সি থার্ড ইন অর্ডার এটা কোনটা বলো তো অপশন সি থার্ড ইন অর্ডার কেউ কি বলে দিচ্ছে পাশ থেকে জি না আচ্ছা নিলাম এই উত্তরটাও সঠিক আচ্ছা 500 500 1000 টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল এবার কি খেলবে আরো 1000 টাকা সমমূল্যের বইয়ের জন্য জি আপু আচ্ছা যাচ্ছি প্রশ্নে which one is not a literary ornament ঠিক আছে a similar b similar c sarcasm বলো কোনটা a simile b similar c sarcasm অপশন c sarcasm আচ্ছা তুমি বলেছো অপশন সি মন খারাপ করো না হ্যাঁ উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা জেনে রাখো বি সিমিলার ঠিক আছে পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল এখন আমরা খেলবো ছবির গ্যালারি বিভাগ নিয়ে দেখছি ফোন লাইনে কোন বন্ধু রয়েছে হ্যালো হ্যালো আসসালাম ওয়ালাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু কে বলছো আমি মারিয়া চৌধুরী আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছো এবং কোন স্কুল বলো আমি ক্লাস 6 এ পড়ি আমি মটিরিল गवर्नमेंट গার্লস হাই স্কুলে পড়ি আচ্ছা এখন আমরা খেলবো ছবির গ্যালারি বিভাগ নিয়ে ঠিক আছে তোমার কাজটা হচ্ছে ছবিটা দেখতে হবে ভালোভাবে আমি প্রশ্নটা বলে দিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন নিউজিল্যান্ডের এই ক্রিকেট বোলারের নাম বলো ক কলিন ডি গ্রানহোম খ ট্রেন্ট বোল্ট গ নীল ওয়াগনার গ নীল ওয়াংওয়েল নিলাম কিন্তু মন খারাপ করো না হ্যাঁ উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা তোমাকে জানিয়ে রাখছি ক কলিন ডি গ্রান্ডহোম জানা হলো আর একজন বন্ধু সঙ্গে রয়েছে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছো হ্যালো বোন নাজমুল সাদা আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছে আমাদের বন্ধু এবং কোন স্কুল ক্লাস 10 হরিবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় আচ্ছা এবার বলো কোন বিভাগটি তোমার পছন্দ বাংলার মুখ বাংলার মুখ আচ্ছা ঠিক আছে বাংলার মুখ বিভাগটি তোমাকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমাদের আজকের মতো শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রথম প্রশ্ন তোমার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন রাজশাহী জেলা কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল ক ছয় নম্বর সেক্টর খ সাত নম্বর সেক্টর গ নয় নম্বর সেক্টর নিলাম উত্তর সঠিক পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল এবারে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের কত শতাংশ উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে আসে ক পঞ্চাশ শতাংশ খ পঞ্চান্ন শতাংশ গ ষাট শতাংশ কত শতাংশ বলো তো নিলাম একটু চিন্তা ভাবনা করে উত্তরটা দিতে উত্তরটি হয়নি দুঃখিত সঠিক উত্তরটি তোমাকে জানিয়ে রাখছি খ পঞ্চান্ন শতাংশ জানা হলো হ্যাঁ আপনার কাছে ফিরে আসি আমরা বড় পর্দা নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলছিলাম এবারে একটু ছোট পর্দার দিকে আসতে চাই যে নাটকে টিভি নাটকের ব্যস্ততা সম্পর্কে একটু জানব আসলে আমার যাত্রা শুরু হয় টিভি নাটক দিয়েই হয়তো এখন আমি ফিল্মে অভিনয় করছি আমি নাটকে লাস্ট আমাদের দেশের নাটক গুলোর জন্য যে এক্সট্রা প্রস্তুতি এমন হচ্ছে যে তিন দিন আগে নাটকের শিডিউল নিচ্ছে চার দিন আগে নিচ্ছে বাট একটি ফিল্মের আলোচনা একটি বড় ওয়ার্ক কিন্তু এটা সো সেক্ষেত্রে অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয় আর একটি লং প্রসেসে ফিল্ম হয় সেক্ষেত্রে আসলে একটি প্রস্তুতি নিতে গেলে সেই নাটকে যখন আমি মনোনিবেশ করতে যাই তখন আসলে এই প্রস্তুতির জায়গাটা একটা বিশাল গ্যাপ পড়ে যায় আর যেটা আমি করছি এখন যে নাটক করছি সিঙ্গেল নাটক বেশি করছি এক ঘন্টার নাটক আর সিরিয়াল যখন আমি করতে যাব তখন হয়তো আমার ফিল্মের একটা হ্যাম্পার হতে পারে যে একই সময়ে কারণ সিরিয়াল করা মানে হচ্ছে একটা নাটক যখন রানিং থাকে অন ইয়ার থাকে তখন কিন্তু তাকে সময় মতো শুটিং করতে হয় শেষ কাজ শেষ করে চ্যানেলে জমা দিতে হয় তো এক ঘন্টার নাটকের কথা প্রসঙ্গে যেহেতু এসেই গেলাম কোন নাটকগুলো এখন আমরা পাচ্ছি একটু শুনি এক ঘন্টার নাটক আসলে স্পেসিফিক বলা মুশকিল যে কখন কোনটায় যাচ্ছে একটা সময় ছিল যে এরকম যে একটি নাটক অভিনয় করছি কবে অন ইয়ার যাবে স্ট্যাটাস দিতাম ফেসবুকে তখন তো ফেসবুকও ছিল না ফোন করে বলে দিতাম যে আমার আজকে এই নাটক যাবে এটা যাবে তো এক ঘন্টার নাটকগুলো হয় কি যে ওরা মেকিং করার পর রেডি করার পর আসলে কবে অন ইয়ার যায় এমনও হচ্ছে যে এক ঘন্টা নাটক করছি আমরা নামই ভুলে যাচ্ছি কারণ এটাও আমাদের জন্য একটা ব্যাড লাগ যারা আমরা নাটকে অভিনয় করি যে আমি আসলে একটু পিছন একটু কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে হয় যে 
আমরা যারা নাটকে এক সময় অভিনয় করতে দেখছি দেখেছি তাদেরকে যাদেরকে হিরো চরিত্র অভিনয় করতে দেখেছি তারা কিন্তু এখন বাবার চরিত্র অভিনয় করছে আর আমরা যারা অভিনয় করছি হিরো থেকে হারিয়ে যাচ্ছি সো ঠিক সেম আমাদের নাটকগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে যে আমরা যারা অভিনয় করি তারাই নাম মনে রাখতে পারি না দর্শক তো হচ্ছে অনেক ইয়ের ব্যাপার ভাই আমরা আরো কথা বলবো একজন বন্ধু রয়েছে সঙ্গে ফোনটা নিয়ে কথা ফিরছি হ্যালো হ্যাঁ আপু আমি রিয়া কেমন আছো রিয়া জি আপু ভালো আছি আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছি আমাদের বন্ধু এবং কোন স্কুল বলো ক্লাস 9 এ পড়ি রংধনু মডেল হাই স্কুল শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ আচ্ছা ফাইন বলো কোন বিভাগটি তোমার পছন্দ আপু এভরিডে ইংলিশ এভরিডে ইংলিশ ঠিক আছে এই বিভাগটি তোমাকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমাদের আজকের মতো শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রথম প্রশ্ন তোমার জন্য In the red refers the meaning A to bleed B to won money to a bank C to get a good grade Kon ta hobe bolo Joldi bolte hobe ei shomoy chole jacche Apu B number 2 O money to a bank Uttor shothik 500 taka samomulyer boi rollo tomar jonno jacchi ebare porer proshne The opposite word of Plethora is A. Adequate B. Event C. Scarcity Apu C number is scarcity Nilam, you are the first one. Pasho, Pasho, Akhaja Taka, Shamo Muller Boi, Tumar Jonno Roilo, Ebaare ki Aro Akhaja Taka Shamo Muller Boi Jonno Khelbe? Hapu. Acha, Jatshi Prashne. Sadin attack for a purpose of plunder dash A. In road B in rush C robbery Konta bolo Konta mone hocche joldi bolo Robbery Nilam kintu mon khar koru na ha uttor ti shothik holo na shothik uttor ta tomake janiye rakhchi A in road jana holo 500 taka samomulyer boi tomar jeta roilo Bhai এতক্ষণ পর্যন্ত তো আমরা বড় পর্দা ছোট পর্দা নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম অভিনয় নিয়ে কথা বলছিলাম এবারে একটু টিভিসির দিকে না আসলেই নয় বেশ কিছু টিভিসি পেয়েছি আপনার কাছ থেকে আমরা সেই টিভিসি প্রসঙ্গে একটু আসতে চাই আসলে একটা সময় টিভিসি ছিল এরকম অনেক একটি বিজ্ঞাপন অভিনয় করলে যে মডেলিং করলে অনেক দিন এটা ক্যাম্পিং হতো অনেক দিন প্রচার হতো এখন হচ্ছে যে চ্যানেলে চেয়েও হচ্ছে ইউটিউব বা হচ্ছে ফেসবুকে প্রচারণা বেশি তো আমার একটি প্রথম জীবনের যে প্রথম টিভিসিটা এটার নাম ভাঙিয়ে এখনও আমি চলতে পারি এমনই একটি টিভি সির আমি মডেল হয়েছিলাম বাট মানুষ আমার টিভি সির জিঙ্গেলটাকে রাস্তা রাস্তায় বলে বেড়ায় বাট আমাকে হয়তো চিনে না আমার টু আমার জীবনের প্রথম যে বিজ্ঞাপন বিশেষ করে বাচ্চাদের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয় যেটা হচ্ছে আই এম মোকলেস প্রাণ মিস্টার মেঙ্গু আই এম মোকলেস ডোন্ট বি হোপলেস এই বিজ্ঞাপনটা দিয়ে হচ্ছে প্রথম আমি টিভি সিতে ভিজুয়ালি বিজ্ঞাপনে আমি শুরু করি ওখানে কিন্তু একটা মজার বিষয় ছিল যে ওই বিজ্ঞাপনের কথা যখন আমি বলতে চাই বা কাউকে বলি তখন সবার প্রশ্ন থাকে আসলে কোনটা টাকলু সে মানুষটা না যে এখনকার আমার যে লোকটা এটাকে মিলি কেউ মানে মিলাতে পারে না সেটা হচ্ছে গালে তিল থাকে যে ছেলেরা থাপ্পড় খায় মেয়েটাকে ফুল দেয় ওই চরিত্রটি আমার ছিল অনেক ফানি একটি চরিত্র ছিল এবং সেটা এখনও কিন্তু আমাদের সবার কাছে অনেক পছন্দের আচ্ছা ভাই এবারে একটু জানব যে এই যে দেখা যাচ্ছে যে নাটকে অভিনয় করা হচ্ছে বা একসময় আপনি মঞ্চেও ছিলেন এখন গ্যাপটা রয়ে গেছে আবার এই যে টিভি সি মানে সব কিছু মিলিয়েই যদি বলি যে কি আসলে পরিকল্পনা বা সামনের দিকের কি প্ল্যানিং আসলে পরিকল্পনা তো হচ্ছে অনেক বিশাল কারণ আজকে আমি যে বয়সের চরিত্র অভিনয় করছি আমি না বাপ দাদার চরিত্র অভিনয় করছি বুড়া বয়সে অভিনয় করার চরিত্র অভিনয় সো অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং নিয়ে আমি পথ চলছি আর আমি মিস করি সবচেয়ে বেশি টিভি থেকে ফিল্ম থেকে সবচেয়ে বেশি আমি মঞ্চটাকে অনেক বেশি মিস করি কারণ আমরা যারা মঞ্চে কাজ করি তাদের আসলে লং টাইম একটি জায়গায় থাকা হয় আর আমি মনে করি একজন শিল্পীর অভিনয়ের মূল ভিত্তিটা হচ্ছে মঞ্চ যেটাকে আসলে সবচেয়ে বেশি আমরা যখন নাটকে বা ফিল্মে অভিনয় করি আমরা শুটিংয়ে যাচ্ছি টি ওরা ডিরেক্টার তার টিম নিয়ে সব কিছু রেডি করে রাখে কিন্তু মঞ্চে কাজ যখন করেছি তখন আমরা নিজেরাই চেয়ার টেনেছি নিজেরাই মঞ্চ সাজিয়েছি নিজেরাই রিহার্সাল করেছি তো এক আর দর্শকের তাৎক্ষণিক ফিডব্যাকটা পাওয়া যায় সো আমি মঞ্চটাকে অনেক বেশি মিস করি আর পরিকল্পনার কথা যদি আবারও বলতে হয় আসলে অনেক পরিকল্পনা আমি চাই আপনি আজ আমাদের কুইজ শুতে এসছেন এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ 
সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমি একটি কথা অনুরোধ করব একজন অভিনয় শিল্পী হিসাবে আপনারা হলে আসুন বাংলা ছবি দেখুন এই দেশ আমাদের আমরা বাঙালি অনেক মানুষের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে আপনারা বাংলা চ্যানেল দেখুন আপনাদের সেই ভালোবাসায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন অনেক দিন টিকে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে জি ধন্যবাদ আপনাকেও ভালো থাকবেন আপনি বন্ধুরা বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ভিজিট করো আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ বন্ধুরা পড়ার সময় পড়া খেলার সময় খেলা তোমরা যদি সময়টাকে একটু ভাগ করে নাও তাহলে পড়া শেষ করতে কষ্ট হবে না এবং খেলারও অনেক সময় পাবে এবং আজ আমাদের সময় হয়েছে বিদায় নেওয়ার আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থেকো সবাই